こんにちはモンチーパンダチャンネルのモーさんです理科室でトンボ玉を作ろう動画ナンバー9プロパンガスを CB 缶に変更をご紹介しますプロパンガスの代わりに CB 缶や OD 缶を使いますでは A からスタートします分前バーナープロパンガス用を CB 缶や OD 缶につなぎます。分前バーナーは動画ナンバー3で紹介しているバーナーです。画像は動画ナンバー3の場面です。分前バーナープロパンガス用に炎をつけています。プロパンガス用のバーナーにはプロパンガスを使うのが普通だと思いますが、今回は CB 缶、カセットボンベにつないでみます。CB 缶カセットボンベはコンビニや100均、スーパーなどで購入できます。どこのメーカーのものでも構いません。CB 缶は水に入れておくと圧力低下防止になります。バーナーのコックを開きます。触らないようにクリップをつけます。必ずしもクリップをつける必要はありません。ガス調整ネジを開きます。分前バーナーの取り扱い方法は動画ナンバー3で詳しく説明しています。カセットボンベ側のダイヤルを回してガスを出します。ガスが出ている音を聞きながら点火します。空気調整ネジを回して空気を入れます。ボーッという音の炎にします。消すときはカセットボンベ側のダイヤルを回して消します。ホースの中にガスが残らないようにします。CB 缶を使うにはガスアダプターが必要です。こちらがガスアダプターです。同じ商品が見つからなかったので、この商品に似たものを画面下の説明欄に記載しておきます。ダイヤルを回すとガスの量が調整できます。ネジになっているので回してはめます。カセットボンベに取り付けます。ワンタッチで取り付けできます。プロパンガス用のホースをホースバンドで留めます。ホースは切り売りしているホームセンターもあります。ホースの中にガスがたまらないようにガスコックを開いておきます。ボンベ側のダイヤルを回してガスを出します。ガスが出ているシューッという音を聞きながら点火します。消すときはボンベ側のダイヤルを回して消します。ホースの中にガスが残らないようにします。実際に使用するときは圧力低下防止のため、ボンベを水の中に入れることをお勧めします。黒いプラダンは炎を見やすくするためのものです。こちらはアウトドア缶です。OD 缶とも呼ばれています。ホームセンターやキャンプ用品店などで購入できます。ネジになっているタイプです。ネジになっていないタイプもあるのでご注意ください。ガスアダプターの下の部分を外します。回して取り付けます。ボンベ側のダイヤルを回してガスを出します。ガスが出ているシューッという音を聞きながら点火します。消すときはこのコックを閉めるのではなく、消すときはボンベ側のダイヤルを回して消します。ホースの中にガスが残らないようにします
。OD 缶も圧力低下防止になるので、水に入れて使うことをおすすめします。青色の器具は圧力調整器です。圧力調整器をつけている場合の操作手順は通常通りで良いです。圧力調整器のダイヤルを回してガスを出し、バーナーのコックを開いて点火します。炎が見やすいように黒いプラダンを置いています。消すときはバーナーのコックを閉めて消します。この青色の圧力調整器ですが、同じ商品が見つからなかったので、この商品に似たものを画面下の説明欄に記載しておきます。改めまして、青色の器具は CB 管や OD 管の圧力を調整する器具です。圧力調整器を OD 管に取り付けます。先ほども言いましたが、OD 管はネジになっているタイプです。次は圧力調整器を CB 管に取り付けます。CB 管に取り付ける場合はガスアダプターが必要です。ガスアダプターを取り付けています。CB 管に取り付けます。ワンタッチで取り付けできます。先ほども言いましたが、圧力調整器をつけている場合の操作手順は、通常の操作手順で良いです。バーナーを通常の操作手順で使いたい方は、圧力調整器を使用すると良いと思います。動画ナンバー40では、分前バーナー、プロパンガス用を、CB 管で使用しています。その時の CB 管の使用量、燃費は1時間あたり35から75グラムでした。炎の大きさによりガスの使用量は変わります。動画ナンバー43でも分前バーナープロパンガス用を CB 管で使用しています。その時の CB 管の使用量、燃費は1時間あたり36から67g でした。炎の大きさによりガスの使用量は変わります。次は B です。A3 インターナショナルの B10 最新型プロパンガス用を CB 管につなぎます。このバーナーは動画ナンバー6で紹介しています。バケツに水を入れています。段ボールの切れ端を洗濯バサミで挟みます。CB 管がまっすぐになるようにします。ホースをぐりぐり回して安定する位置を探します。安定しました。バーナーのコックを開きます。エアポンプの電源を入れます。ボンベ側のダイヤルを回してガスを出しながら点火します。消すときはボンベ側のダイヤルを回して消します。ホースの中にガスが残らないようにします。バーナーが冷えたらエアポンプの電源を切ります。もう一度説明します。バーナーのコックを開きます。エアポンプの電源を入れます。ボンベ側のダイヤルを回してガスを出しながら点火します。消すときはボンベ側のダイヤルを回して消します。ホースの中にガスが残らないようにします。バーナーが冷えたらエアポンプの電源を切ります。ボンベ側のダイヤルを回してガスを多く出します。エアーのダイヤルを回してエアーも多くします。炎が大きくなりました。エアポンプのダイヤルを回してエアーを少なくします。ボンベ側のダイヤルを回してガスを減らします。炎が小さくなりました。
見た目には小さい炎ですが火力は結構あるので小さい炎で作業することをおすすめします現在集中煙バーナーをお使いの方で使いにくいと感じている方はぜひ小さい炎を試してみてください小さい炎だと小さいものしか作れないと思われがちですが小さい炎でも結構大きなものは作れます後ほどお見せします消すときはボンベ側のダイヤルを回して消しますホースの中にガスが残らないようにしますバーナーが冷えたらエアポンプの電源を切ります動画ナンバー121では B10 最新型バーナープロパンガス用を CB 缶で使用しています。その時の CB 缶の使用量、燃費は1時間あたり63から 72g でした。こちらが動画ナンバー121で作ったものです。小さい炎でも結構大きなものが十分作れます。先ほども言いましたが、集中煙バーナーが使いづらいと感じている方は、ぜひ小さい炎で作業してみてください。ガスアダプターを外します。こちらのガスアダプターの商品ページは、画面下の説明欄に記載しておきます。このガスアダプターは CB 管を3本つなぐことができます。真ん中のキャップを外します。先ほどのオレンジ色のアダプターをつなぎます。ネジになっているので回してつけます。CB 管を3本取り付けることができます。1本の取り付け。2本の取り付けでも使用することはできます。この時は3本取り付けました。水の中に入れます。点火の手順は同じです。バーナーのコックを開きます。エアポンプの電源を入れます。ボンベ側のダイヤルを回してガスを出しながら点火します。消すときはボンベ側のダイヤルを回して消します。ホースの中にガスが残らないようにします。バーナーが冷えたらエアポンプの電源を切ります。3本のボンベの減り方ですが、3本同時に減っていきます。2本つないでいる場合は、2本同時に減っていきます。次は C です。A3 インターナショナルの B8 プロパンガス用を CB 管につなぎます。このバーナーは動画ナンバー6で紹介しています。バーナーを A3 インターナショナルの B10 最新型から B8 に変えます。B8 は柔らかい炎の拡散炎タイプです。点火消火の手順は先ほどの B10 バーナーと同じです。バーナーのコックを開きます。エアポンプの電源を入れます。ボンベ側のダイヤルを回してガスを出しながら点火します。消すときはボンベ側のダイヤルを回して消します。ホースの中にガスが残らないようにします。バーナーが冷えたらエアポンプの電源を切ります。ガスアダプターを外します。CB 管一本用のガスアダプターを取り付けます。CB 管を取り付けます。点火方法は同じです。バーナーのコックを開き、エアポンプの電源を入れて、ボンベ側のダイヤルを回してガスを出しながら点火します
消すときはボンベ側のダイヤルを回して消しますホースの中にガスが残らないようにしますバーナーが冷えたら電源を切ります動画ナンバー130の A と B では B8 バーナープロパンガス用を CB 缶で使用していますその時の CB 缶の使用量燃費は1時間あたり A が 105g、B が 145g でした。炎の調整で燃費が変わります。次は D です。TB03 プロパンガス用を CB 缶につなぎます。このバーナーは動画ナンバー8で紹介しています。プロパンガス用のバーナーですが、今回は CB 缶につないでみます。TB03 バーナーは現在販売されていませんが、中古市場ではまだまだ見かけます。水の中の CB 缶をまっすぐにします。ホースをぐりぐり回して安定する位置を探します。段ボールの切れ端と洗濯バサミを使っています。ガスのダイヤルを開きます。エアポンプの電源を入れます。ボンベ側のダイヤルを回してガスを出しながら点火します。このバーナーも小さい炎での作業をおすすめします。消すときはボンベ側のダイヤルを回して消します。ホースの中にガスが残らないようにします。バーナーが冷えたらエアポンプの電源を切ります。もう一度説明します。ガスのダイヤルを開きます。エアポンプの電源を入れます。ボンベ側のダイヤルを回してガスを出しながら点火します。ボンベ側のダイヤルをさらに回してガスの量を増やします。エアーのダイヤルを回してエアーの量も増やします。炎が大きくなりました。炎を小さくします。エアーのダイヤルとボンベ側のダイヤルを回してガスとエアーを少なくしていきます。小さい炎ですが火力は十分あるので小さい炎で作業することをお勧めします。集中塩バーナーが使いにくいと感じている方はぜひ小さい炎で作業してみてください。画像はボンベが3本になっていますが操作手順は1本の時と同じです。消すときはボンベ側のダイヤルを回して消します。ホースの中にガスが残らないようにします。バーナーが冷えたらエアポンプの電源を切ります。動画ナンバー120の A と B と C では TB03 バーナー、プロパンガス用を CB 缶で使用しています。その時の CB 缶の使用量、燃費は1時間あたり80から84グラムでした。動画ナンバー120の A、B、C で作ったものがこちらです。小さい炎でも大きなものが作れるので、小さい炎での製作をおすすめします。次は E です。ロペックス BWAN1 プロパンガス用を CB 缶につなぎます。このバーナーは動画ナンバー6で紹介しています。こちらは動画ナンバー120の D の場面です。120の D では、ロペックスの BWAN1 バーナー、プロパンガス用を CB 缶で使用しました。CB 缶が少し斜めになっていますが、まっすぐにしておくのが理想です。動画ナンバー120の D の映像です。小さい炎で製作していますが、火力は十分です。何度も言いますが、集中塩バーナーを使いにくいと感じている方は、小さい炎にして作業をしてみてください。こちらが120の D で作ったものです。小さい炎でも結構大きなものが作れます。改めまして 120D では、ロペックスの BWAN1。プロパンガス用を CB 缶で使用しました。その時の CB 缶の使用量、燃費は1時間あたり 65g でした。
次は F です作業前には CB 缶の中身がどれぐらいあるか把握しておくと良いと思いますちなみに空っぽの CB 缶の容器は約 100g です正確な量まで把握する必要はありませんがもうすぐガスがなくなることが分かっていればガスが切れても慌てずに交換できると思いますガスがなくなった想定で CB 缶の交換の練習です CB 缶を外します新しい CB 缶を取り付けて点火しますこのように練習しておくと実際のガス切れの時もスムーズに対応できると思います実際の作業では CB 缶を水につけておくことをおすすめします水につけておくと圧力低下防止になります三股の継ぎ手ですこのようにつなぎますガスアダプター2つを使いつないでいますこのようにつないでおくとボンベの交換が不要です中身がなくなったボンベのダイヤルを閉じて新たなボンベのダイヤルを開き点火しますダイヤルの開け閉めだけでボンベの切り替えができます実際の作業では CB 缶を水につけておくことをおすすめします水につけておくと圧力低下防止になります大きなバーナーで大きな炎で作業していると圧力低下は起こりやすいと思います圧力低下が起きた場合ですがボンベの切り替えを繰り返せば常に安定した炎で作業ができると思います。さらにボンベを増やせば長時間安定した炎を確保できると思います。作業の時の炎の大きさですが、小さな炎を基本にして、必要な時だけ大きな炎にするのが良いと思います。小さな炎を基本にしておけば、圧力低下の防止にもなりますし、ガスの消費も少なくできます。実際の作業ではボンベを水に入れてください。こちらもガスがなくなった時を想定して CB 缶の交換の練習です。CB 缶を外します。新しい CB 缶を取り付けて点火します。こちらも実際の作業では CB 缶を水につけておくことをおすすめします。圧力調整器が2つあればこのようにつなぐこともできます。CB 缶は水につけておくことをおすすめしますこちらもガスがなくなった想定で CB 缶の交換の練習です CB 缶が3本つなげるアダプターですが1本だけつないでいます CB 缶を外します新しい CB 缶を取り付けて点火します CB 缶が2本ついた状態です。CB 缶を外します。新しい CB 缶を取り付けて点火します。先ほども言いましたが、ガスは3本同時に減っていきます。2本つないでいる場合は、2本同時に減っていきます。実際の作業では CB 缶を水につけておくことをおすすめします。CB 缶が3本つけれるアダプターと圧力調整器を組み合わせます。ガスがなくなった想定で CB 缶の交換の練習です。CB 缶を外します。新しい CB 缶を取り付けて点火します。圧力調整器がついている場合もガスの減り方は同じです。3本同時に減っていきます。2本つないでいる場合は2本同時に減っていきます
実際の作業では CB 缶を水につけておくことをお勧めしますこの動画に出てきたものを最後にもう一度紹介しますオレンジ色はガスアダプターです青色は圧力調整器ですオレンジ色のガスアダプターは圧力調整器ではありません圧力調整器ではないので強めの圧力がホースからバーナーに向かってかかっていますそのため点火するときはホースの中にガスがたまらないようにコックを開けておきますガスがホースにたまらない状態にして点火しますダイヤルを回すとガスが出ているシューという音がしますこの音を聞きながら点火しますシューという音が聞こえたでしょうかこのようにガスを排出しながら点火しますボンベ側でガスを止めてホースの中にガスが残らないようにしますあらためましてこちらは圧力調整器です圧力調整器を取り付けた場合は特に操作手順を気にする必要はありませんこちらは CB 管が3本つなげるアダプターです。オレンジ色のアダプターをつなげて使います。もしくは圧力調整器をつなげて使います。今回の動画はプロパンガス用のバーナーを CB 管で使う方法について説明させていただきました。これで動画ナンバー9、プロパンガスを CB 管に変更を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。